எஸ் இப்போ நாம் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மற்ற கேன்சர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மார்பக புற்றுநோயோ இல்லை கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயாக இருக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து சர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கு போக முடியும் ஆனால் இது வந்து பிளட் கேன்சராக இருக்குது அப்படின்னாக்க அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னவா இருக்கும் பிளட் கேன்சர் என்றாலே ரொம்ப பயப்படுறமான விஷயம் அப்படின்னு எல்லாம் நம்புகிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இருபது வ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கலாம் பிளட் கேன்சர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமான வியாதி எந்த மருந்தும் அதை கியூர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருந்துச்சு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு நம்ம ஊரில் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து மாறிட்டு வருது ஆனால் வெளிநாட்டிலலாம் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே வருது இப்போ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ஜரி பண்ண முடியாது ஏன்னா ரத்தம் ரத்தம் கேன்சருங்கிறது பாடி ஃபுல்லாக ஓடும் ரத்தத்துலேருந்து பாடி ஃபுல்லாக இந்த இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துல வரைக்கும் ஓடும் ஸோ அதை வந்து எல்லாத்தையும் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு தூக்க முடியாது ஸோ அதை மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் ரத்த கேன்சருக்கு அப்படின்னா ரத்த புற்றுநோய் சம்மந்தப்பட்ட கேன்சருக்கு கீமோதெரப்பி கீமோதெரப்பி அப்படின்னா என்னென்னா கேன்சருக்கு எதிர்த்த மருந்து குளுக்கோஸ் வழியாக நம்ம சாதா டேர்ம்ஸில் வந்து குளுக்கோஸ் எப்படி போடுவாங்களோ அதே மாதிரி போட்டுட்டு அதை சரி பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ பிளட் கேன்சர் பொறுத்தளவு சார் இது நிரந்தரமாக ஒரு தடவை வந்துடுச்சு நம்ம அதை வந்துட்டு டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளட் கேன்சர் தான் அப்படின்னாக்க நிரந்தரமாகவே அதை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா இல்லைன்னா ஃபுல்லாகவே க்யூர் பண்ணி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகவும் முடியுமா அதாவது ரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட கேன்சர்னு சொன்னால் ஒரு மூணு விதமாக பிரிச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்று வந்து லுக்கீமியா ரெண்டாவது வந்து லிம்ஃபோமா மூணாவது வந்து மைலோமா ஃபஸ்ட்டு இந்த லுக்கீமியான்னு சொல்கிறது மக்கள் யோசிக்கிற மாதிரி ரொம்ப கொடூரமையான வியாதி தான் ஆனால் கொடூரமையான வியாதி என் என்னென்னா எப்போவுமே ரொம்ப நல்லா ரெஸ்பாண்ட் ஆகும் கீமோதெரப்பி இப்போ ஒரு நூறு பேரை ட்ரீட் பண்ணோம்னா நைன்ட்டி டு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கியூர் ஆகிடுவாங்க கியூர் ஆகிடுவாங்கன்னா வித் இன் ஒன் மந்த் வீக் இன் சே தட் இஸ் கியூர் ஆனால் என்னென்னா அதை வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணணும் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மூணு பங்காக பிரிச்சுக்குவாங்க ஸோ இண்டக்ஷன் அப்புறம் கன்சாலிடேஷன் அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இண்டக்ஷனில் அந்த கெட்ட அணுக்கள் என்ன என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் போயிடும் ஸோ கெட்ட அணுக்கள் போயிடுச்சுன்னா உடம்பு கியூர்னு அர்த்தம் ஆனால் அதை வந்து அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வரைக்கும் தொடாது ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஃபர்தரான ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது கன்சாலிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்சாலிடேஷனும் கீமோதெரப்பி தான் ஆனால் திருப்பி திருப்பி அந்த செல்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டெம் செல் வரைக்கும் போய் வேலை செய்யணும் அந்த எந்த கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்டெம் செல் வரைக்கும் போய் வேலை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் செல்ஸ் அதாவது அதிக தானமான கீமோதெரப்பி கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கீமோதெரப்பி கொடுத்தா எழுபது சதவீதம் சரி ஆயிடுவாங்க முப்பது சதவீதம் திரும்பி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதாவது இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் வந்து நிறையா புதுசு புதுசாக கீமோதெரப்பிலாம் கண்டுபிடிச்சி புதுசு புதுசாக நம்மளால் பண்ண முடிகிற அளவுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணுற ரேட்டில் பண்ணுற முடிய அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு விஞ்ஞானம் ஸோ அந்த அந்த திரும்பி வந்தாலும் போன்மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுன்னு அப்படின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அது பண்ணுறது கொஞ்சம் அதாவது பேஷண்ட் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் ஒரு காஸ்ட்லியாக இருக்கும் பட் எனிவே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் கியூர் பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் உண்டு ஸோ இப்போ செகண்டுன்னு சொன்னது அந்த லிம்ஃபோமான்னு சொன்னது இந்த நெறிக்கட்டி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ நெறிக்கட்டிலாம் வளர்ந்துட்டுருக்கும் அது வந்து ஸ்டேஜ் பொறுத்து இருக்குது இப்போது நெறிக்கட்டி வந்து ஒரே ஒரு சைடில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஸ்டேஜ் ஒன்றுன்பாங்க ஒரே சைடு அதாவது வயிற்றுக்கு மேலே அது ஒரே சைடில் இருந்தால் ஸ்டேஜ் டூ அப்படின்பாங்க வயிற்றுக்கு வயிற்றுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு சைடும் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டேஜ் த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேஜ் ஃபோரும் இருக்குது அது வந்து ரத்தம் போன் மேரோவும் இன்வால்வ் ஆனால் அது ஸ்டேஜ் ஃபோர் சொல்லுவாங்க ஸ்டேஜ் பொறுத்து ஏர்லியாக வந்துட்டிங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன்லேயே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் கியூர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸ்டேஜ் பொறுத்து ஸ்டேஜ் டூவில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டேஜ் த்ரீயில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சொல்லுவோம் இப்போ மூன்றாவது வெரைட்டினு ஒன்று சொல்லுவோம் மூன்றாவது வெரைட்டி மைலோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மைலோமாங்கிறது கொஞ்சம் எல்டர்லி ஏஜ் குரூப்பில் வர ஒரு வியாதி ஸோ எல்டர்லி ஏஜ் குரூப் இது எப்படின்னா இப்போ உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்குற சில செல்ஸ் இருக்குது இம்யூ இம்யூனோகுளாபுலன்ஸ் அப்படின்பாங்க ஸோ அந்த இம்யூனோகுளாபுலன்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு வருதுன்னா அதுக்கு அடு அது வந்து அடுத்த தடவை வரக்கூடாமல் இ
இந்த அணுக்களே வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் மற்ற அணுக்கள்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக வளர்க்க இடம் கொடுக்கும் ஸோ அது பிளாஸ்மா செல்ஸ் அப்படிம்பாங்க அது வந்து நிறையா வந்து போன் மேரலும் இருக்கும் ஸோ அதனால் மற்ற அணுக்கள்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் உண்டு ஒன்னி திங் அந்த ம மைலோமாங்கிறது ட்ரீட் பண்ணுறது பேசிக்லி கியூருக்காக ட்ரீட் பண்ணுறது கிடையாது கண்ட்ரோலுக்காக கீட் பண்ணுறது இப்போ எப்படி ஒரு டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்லேருந்து பத்து வருஷத்துக்கு எந்த ஒரு இது இல்லாமல் வாழ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும் மைலோமா ஒரு முறைதான் வாழ்க்கை அவ்வாழ்க்கையை வாழ்ந்திட சந்தோஷங்கள் திளைத்திட தங்கம் புற்றுநோய் மருத்துவமனை திசைகள் எட்டென இருப்பது போல் சட்டென குணப்படுத்த தங்கமான எட்டு மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழு கொண்ட சிறப்பு சிகிச்சை தங்கம் புற்றுநோய் மருத்துவமனை அனைத்து விதமான புற்றுநோய்களுக்கும் தரம் தனித்துவம் தனி கவனம் தங்கம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் நாமக்கல்